بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ورسوله ولا تولوا عنهم وانتم تسمعون وقال تعالى واقيم الصلاه واتوا الزكاه واتقوا الرسول لعلكم ترحمون وقال النبي الامين صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخل الجنه الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يعبا قال من اطاني دخل الجنه ومن اصاني فقد ابى رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاني فقد اطى الله ومن يعصيني فقد اطى الله حديث الاخر وعن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حج ودعا فقال ان الشيطان قد يرسى ان يع ان يعبد باردكم حديث الاخر رواه المسند احم رواه الحاكم আজকের আমাদের আলোচনা বিষয় হলো আমরা সংক্ষিপ্ত ইনশাআল্লাহ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ যে কোরআন হাদিসের মানদণ্ডে রাসুল সাল্লাহ আলাইহিসাল্লাম ইত্তেবার কতটুকু গুরুত্ব যদি রাসুল সাল্লাহ উত্তেবা না করে তাহলে তার ভয় পরিণতি কী হবে আর রাসুল সাল্লাহ আলাইহাম যে ইত্তেবা করে তার অ তার পরিণতি কী হবে সে ব্যাপারে আমরা কবর নিয়ে তিন চারটা ধারাবাহিক আসন আসে আলোচনা করার চেষ্টা করব অবা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ রব্বি জিদনি এলমা রব্বি জিদনি এলমা আল্লাহ আলম আমি যে প্রথম একটা বলছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাতুল আনফাল বিষ্ণু বেড়াতে বলছে হে ইমানদার গণ আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের নির্দেশ মান্য করো এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ে না সুরাতুল আনফাল বিষ্ণু বরায়াত দ্বিতীয় যে আয়াতটা পড়ছি সেটা হলো সুরাতুল নূরের সাফান নয়াত তোমরা সালাদ কায়েম করো জাকাত প্রধান করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও সুরাতুল আনফাল এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাতুল নিসার আশি নম্বর আয়াত বলছে সে আল্লাহর হুকুম মান্য করলো আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করলো আমি আপনাকে হে মোহাম্মদ সাল্লাহাম তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি এরপরে আল্লাহ রবুল আলমি সুরাতুল নিসার যে পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াতে বলছেন আল্লাহ বলছেন ফালাও রব্বুকা হে মোহাম্মদ অতএব তোমার পালন কর্তার কসম যে লোক ইমানদার হবে না যতক্ষণ না সে তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে করবে অতপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নিল প্রিয় জাতি দিনের ভাইরা অনুরোধ করছি আমরা রেফারেন্স দিছি রেফারেন্সগুলো খুলে চান গালিগালাজ করে না আপত্তি নাই সেদিন আপনার আমার অবস্থা কি হবে ভয়ানক পরিণত হবে আজকে আপনি অমুখের ইত্তেবা করতে গিয়া কোরআন হাদিসের রেফারেন্স দেওয়ার পরে গালিগালাজ আমাদেরকে প্রথপ্রশ্ন বলছেন আপনাকে কি প্রথপ্রশ্ন আবার কি বলবেন আমি তো একজন সাধারণ লোক আমার কোনো জ্ঞান নাই যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে বলছেন যে তারা বলছেন মা দল্লা সাহিব কুম আমা গাওয়া যে মোহাম্মদ সাল্লাম হে আল্লাহ বলছেন হে মোহাম্মদ সাল্লাহ হে জাতি তোমাদের সাথী আমার রসুল প্রথম রষ্ট নয় মক্কার কাপড় রসুল সাল্লামকে প্রথম রষ্ট বলছে বিভ্রান্ত বলছে মৃত্যুক বলছেন কিন্তু আল্লাহ বলছে মা দল্লা সাহিব কুম আমা গাওয়া তোমাদের সাথী আমার রসুল প্রথম রষ্ট নয় বিভ্রান্ত নয় আর আমার রসুল যা বলছে আমি বলছি অমায়ান্তিকু আনিল হাওয়া আমি যা ওই করছি তাই বলছি আপনি আমাকে কি বলবেন কিচ্ছু যায় না বলেন আপনি আজ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বলেন আর আমরা মৃত্যু পর্যন্ত ইসলাহ করে যাব খালেস নিয়তে ইনশাল্লাহ সেদিন দেখা যাবে কার দূর কতটুক পর্যন্ত হয় কে কাল কে আমাকে মাঠে মানতা সাব্বাহ বিকাউমান ফাহুয়ামিন হোম সুতরাং 
আল্লাহ পাক বলছে হে মহাশয় আমি আপনার ক্লবের কসম করে বলছি ওই লোক মমিন হতে পারে না যে আপনার পায়সালাকে মেনে নেয় আর মেনে নিলে চলবে না হৃষ্ট চিত্রে অন্তরে কোনো জটিলতা না রেখে এক সত্যি মেনে নিতে হবে এ আয়াতের সারানো যে আপনারা সবাই জানেন যে রাসুল সাল্লাহ আসে দুইজন মমিনের মধ্যে দুইজন মুসলমানের মধ্যে পানি নিয়ে ঝগড়া বিজয় হয়েছে আমি সেদিকে যাচ্ছি না যাই হোক আজকে আমরা কোরআন হাসে দলিল দেওয়ার পরে আমাদেরকে উদ্ধৃতি দেয় অমক বুজুরকে কম বুঝে নেয় অমক খানকার হুজুরকে কম বুঝে নেয় উনি এত বড় মহাদ্দেশ এত বড় মাদ্রাসা মুক্তি উনি কি বোখারি পারে না উনি মুসলিম বলেন উনি আবুজ তুমি কোথ থেকে পড়ছ সেদিন তুমি পালাই বা কোথায় সেদিন আল্লাহ পড়ছেন সেদিন তোমার পালনের জায়গা থাকবে কোথায় দেখা যাবে আজকা কোরআন আয়াত এই পর্যন্ত আমরা এবার আলোচনা করব হাদিসের কিছু যেমন আমি যে প্রথম যে হাদিসটা পড়ছি যে রসুল আবি হুরের রাজ্যি হাদিসটা যে হজরত আবু হুরের রাজ্যাল্লাহ বলেছেন রসুল সাল্লাহ বলেছেন আমার সকল উম্মত বেহতে যাবে যে যে বেহসতে যেতে যে বেহসতে যাবে যে বেহসতে যেতে অসম্মত সে ব্যতীত জিজ্ঞাসা করা হলো সাহাবিরা বলল রাসুল সাল্লাহ বলছে কুল্লু উম্মতি ইয়াদ খেলুল জান্না আমার উম্মতের মধ্যে সবাই জান্নাত যাবে ইল্লামান আবা তাই তারা ছাড়া যারা আমাকে অস যারা জান্নাতে যাওয়ার জন্য অস্বীকৃত তো সাহেব কলাইয়া রাসুল আল্লাহ তারা কারা আছে জান্নাতে অস্বীকার করলো মাইয়া আবা হে রাসুল সাল্লাম তারা কারা কল মান আতানি ফাঁকা দেয় দেখালার জান্না মান আতানি দেখালার জান্না যে ব্যক্তি আমি যা বলেছি যা করতে বলেছি তা করলো সে জানা যাবে অমান আসানি ফাঁকাদ আভা আর যে আমাকে অসম্মত করলো আমার কথাকে অস্বীকার করলো আমার কথা মানলো না সে যাবে জাহান নামে সহি বোহারি কিতাবুল এহেতে সাম হাদিস নম্বর সাত হাজার দুইশো আশি নম্বর এক এরপর যে আরেকটা হাদিস পড়ছি যে আবু হর এটুয়ে হাদিসটা আবু হর দিল থেকে হজরত আবু হরারা দেওয়া থেকে বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো আর যে ব্যক্তি আমার অমান্য করলো সে আল্লাহরই অমান্য করলো মান আতানি ফাঁকাত আতা আল্লাহ অমান আসানি ফাঁকাত আবা যে ব্যক্তি আল্লাহ রাসুলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহর অনুগত্য সুরা আল ইমরানের একত্রিশ নম্বরতে আল্লাহ বলছে কল ইন কুন তুম তো হেবুন আল্লাহ ফাত্তা বি উনি ইয়াক বিবু কুম আল্লাহ ওয়াক ফিরুল্লা কুম জুনু বা কুম আল্লাহ কাপড় রাইম পৃথিবীর করে পাত্তা বি উনি ইয়াক বিবু কুল কোনো পৃথিবী কোনো মুজুর্গ কোনো অলি কোনো খানকার মধ্যে মানে একটেবা করলে আল্লাহ তাকে ভালোবাসবে আল্লাহ তার ঘুমা খাওয়া দিয়ে কোন কথা বলে না বলছে কলিন কোন তুম তো হিবুন আল্লাহ ফাত্তা বি উনি ইয়াক বিবু কুম আল্লাহ তোমরা যদি আমার ভালো खुले देखें से दिन इमाम मालिक रहमोल्लाक प्रश्न जानते प्रश्न उत्तर की प्रश्न उत्तर विधान के विधान अन्न कथा के प्राधान्य दे तक अचिरे अचिरे पेतना एवं গজক তাদেরকে আক্রষ আক্রমণ করবে ভয় করা উচিত সেদিন আজকে আমরা বলার পরে দলিল দেওয়া করে আপনি এবং মুজুরগের দোহাই দিয়া কোরআন হাদিসকে বাদ দিছেন সেদিন আপনার আমার রসুল সাল্লাহসলমান তাসাবি কমান ফাহুয়ান ইনম সেদিন দুর্ভাগ্য হবে সেই লোকের যে যার সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে তার সাথে হাসন্ন হবে সুতরাং আসন এখনও সময় আসে আমরা রসুলের ইত্যেবা করি আরেকটি হাদিস রাওয়াল মুসাদ হাকেম রাহুল হাকেম যে হাদিসটা আছেন যে মুসাদ হাকেম হাদিসটা আছেন আন ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহু আন্না রসুল সাল্লাহ সাল্লাম খাতাবা না সে ফি হে হাজ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ইবনে আব্বাস রাজুল বলেন যে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বিদায় হজের দিন মানুষের উদ্দেশ্যে খোদবা দিতে গিয়ে বলেছিলেন শয়তান তোমাদের এই ভূমিতে তার উপাসনা করার বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে কোন ভূমিতে রসুল সাল বিদায় হজের বাসা কোথায় দিছেন আর আপার মঠে এই ভূমি নিরাশ হয়ে গেছে গেছে কিন্তু এই বিষয়ে সে সন্তুষ্ট আছে যে উহা সিরিক ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা হবে 
অর্থ সে শিরিক করা থেকে অর্থ আমি জানি এটা শিরিক যেন আমি জানি মূর্তি পূজা করা শিরিক আমি জানি কবরে সে সেজদা দেওয়া শিরিক কিন্তু এই জিনিসটা থেকে সতর্ক থাকবে বাকি সবগুলা গোপনভাবে রসুল সাল্লাহ বলছে হে সাহাবিরা আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বলি ভয় করি শিরকে আজগর আর রিয়া যেটা আজকে শয়তান আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে কিন্তু শিরিকটা সে সরাসরি করতে না একটা হিন্দু যদি আমার কাছে আসে যদি কিছু কথা বলে আমি সতর্ক থাকি সে বিধর্মী সে হিন্দু সে আমাকে ক্ষতি করতে পারে আমি সতর্ক থাকি কিন্তু যখন একটা আলেম দাঁড়িওয়ালা টুপিওয়ালা একটা মাদ্রাসা পড়নেওয়ালা লোক যখন আমার কাছে কথা বলে আমি খুব হৃষ্ট চিত্রে মেনে নেই এমন বলে উনি হুজুর কম বলছেন উনি হুজুর কি ভুল করেছেন আজকে এই হুজুরগুলো আমাদেরকে প্রথমষ্ট করছে জাতিকে প্রথমষ্ট করছে শিরিকের কথা বলছে শিরিকের জিনি মজুদ করছে কিন্তু জাতি বলে এত বড় হুজুর কি মিথ্যা কথা বলতে পারে এই কথারই হাদিসে রাসুল সাল্লাহ এই কথা বলেছেন যে অনুসরণ করিয়ে সাবে তোমরা সাধারণ ব্যাপারে মনে করবো অর্থ বিষয়গুলো সাধারণ ব্যাপার মনে করবা হুজুর যা বলছে বেশি আরে হুজুর এখন ব্যাপার না হুজুর কাছে কবর গিয়ে টাকা দেবে এরকম ব্যাপার না ওই যে আল্লাহ ভাগ সুরতুল জুমারে তিন নম্বর আয়তে বসে সাবধান আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিসটাকে যাচ্ছি যদি তোমরা তা ধারণ করে থাকো তবে কখনো পথ হারাবে না আল্লাহর কিতাব এবং নবী সাল্লাহ আলহামের হাদিস সহি আল সহি আর তার্গিব ওয়াল তাহারিব প্রথম খণ্ড হাদিস নম্বর ছত্রিশ সহি আল তার্গিব ওয়া তারহিব প্রথম খণ্ড ছত্রিশ নম্বর হাদিস ইনশা আল্লাহ রহমান বাকি আলোচনা কমনে করব আল্লাহ পাক যদি আমাদেরকে তৌফিক দান করে হেদায়ত মালিকের আল্লাহ আমাদের হাতে হেদায়ত নাই হেদায়ত দিবে আল্লাহ পাক আমরা আমাদের দায়িত্ব আদায় করছি হক কথা বলার পরে কোরআন হাদিসের রেফারেন্স ভিত্তিক কথার পড়ার পরেও যদি মানুষ আমাদেরকে গালিগালাজ করে তাতে কিছু যায় আসে না আমরা এর রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম আল্লাহ আল্লাহ বলেছে হে মহাম সাল্লাহ আপনি বলে দেন যে আমার আজার আমার বিনিময় আমি তোমাদের কাছে চাই না আমার বিনিময় আমার আল্লাহর কাছ থেকে নিব অবশ্যই আমরা আশা করি আমাদের বিনিময় আল্লাহ রবুল আলম ইজ্জতের কাছে নিব যদি একনিষ্ঠভাবে খালেস আল্লাহর বরত্ব আর মহাম সাল্লাহ ইত্তেবার কথা বলে থাকি অন্তর থেকে তাহলে অবশ্যই আজ বিনিময় পাবো আজ যদি লোক দেখানো হয়ে থাকে দুনিয়া শেষ আখরাত শেষ আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝদান করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ ওবারকাত